。大家好，在这期视频当中，您将学到二零二一年免费数字化生活教程，八分钟轻松注册免费国际顶级域名。我是老罗，我的频道专门为大家分享数字化时代的免费知识。通过通俗易懂的方式，帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗，也希望大家点击订阅我的频道，并打开小铃铛，这样就不会错过我们每一次的精彩相遇了。免费的 Freenome 域名注册和解析视频流程，这个流程包括四个部分，首先是注册前的材料准备。然后是注册流程概述，接着是注注册过程的演示，最后还是老样子，问题和解答。申请 f r e e n o m 免费域名及解析的四个必要准备，首先是网络方面，要含有美国原生全局 IP 地址的网络环境，或者直接使用我上期视频提到的免费美国远程电脑。第二个是设备、电脑或者可以上网的一切网络设备都可以申请。第三个是邮箱，这里邮箱最好是 Gmail 或者 Outlook 这种比较大众化一点的邮箱，然后最好是你经常用的邮箱，这样便于接收一些相关的邮件推送。第四个是手机，由于免费域名的期限呢是十二个月到期。所以必须手工更新，所以我们要在手机上面设置一下手机的日历。这个设置方法其实很简单，就是从你注册之日起，顺延往后推十一个月十八天，拿那一天作为手机提醒你注册下一年域名使用的日期，这样就可以年复一年的继续使用了。这里友情提示一下，网络的任何免费资源的注册都是有时效性的，也不能保证永久都可以注册，也不可能保障厂商就对他提供的免费资源不进行任何的调整，或者他直接收回你的资源。关于 f r e e n o m 免费域名注册及 Cloudflare。免费域名的解析的流程，这里有五个部分。第一部分，域名注册，我们将在 f r e e n o m 网站进行域名注册，确认邮件，然后根据邮件的链接激活，之后填写个人信息，完成注册。当在 Freenum 里边注册好之后，我们将进行解析。这个解析要注意啊，是在 Cloudflare 这个网站进行的，所以我们还要在 Cloudflare 这个网站进行注册，并点击邮件中的链接，确认激活账户，然后才能进行下一步的域名解析工作。第三步是修改 DNS 服务器。修改 DNS 服务器，我们需要进入 f r e e n o m 也就是第一个网站，注册域名的网站，把 Cloudflare 让我们修改的两个 name server 的地址 NS 地址填入 f r e e n o m 后台中，点击确认修改。这个要注意，是把后一个网站提供的信息填入前一个网站的后台。第四步就是等待解析。当你收到一封域名解析好的邮件后，这封邮件是 Cloudflare 发出的。他说你的域名已经 NS 地址已经修改为他的。提供的地址后，那这个解析就已经成功了。成功之后，我们就要进行域名的测试
，因为我们之前演示的网站是纯 IP 地址的，所以如果是域名解析绑定成功，我们只要输入相应的域名，就可以打开相同的网站，这样就表示已经成功。大家好，我们现在来到电脑的桌面进行演示，先打开。上期介绍的美国远程电脑，好，我们再打开一个网站，它是以 IP 形式来展示的，一五二点六七点二二点二一。我们用一个临时邮箱来作为这次演示。这里有 freenum.com 的网站，我们先在 freenum.com 里边搜搜索一下。StoryWeb 点 GA， 看看有没有被申请。嗯，这个现在还可以申请。点 Checkout， 好，日期调一下，十二个月免费，继续。这里需要校验我们的邮箱了，那我就填入这个临时邮箱的地址。好，很快啊，马上收到了校验的邮件。好，在 U R Details 里边要填入你的。详细信息，这个大家可以自己自行发挥吧。我是填了一个美国的地址，没有改。这里是公司，我就写了 Oracle Corp， 甲骨文嘛。地址，邮编，邮编是五位。是填了波特兰，周选了俄勒冈州，手机三三四，这个隔开三位三位四位，好密码，填一个自己记得住的，比较强的强密码，勾选。点击 Complete Order， 这个网站比较卡啊，所以不要怀疑。好，可以了，在最上面第一个 Service 里边点 My Domain， 看一下 StoryWeb 到 CA 已经注册好了，时间是今天到明年的六月四号。好，进入 My Domain， 再进入 Manager Domain， 管理域名，再进入 Management Tools， Name Service， 这个就是我们等一下需要改的地方，要把下面的 Name Service 一 Service 二换成 Cloud Flood。好，那我们现在开始注册 Cloud Flood。账户，这个比较简单，我们还是用临时邮箱注册。输入邮箱，输入密码，注意复杂度。好，创建。这里问你要加入一个域名，站点名。就写进去了 ，StoryWeb. dot ca. dot ga. 下面选这个 free 的，就是免费的。我们免费解析就已经足够了。好，他在搜索当前的 DNS 记录。
们继续。大家，我们要把 Cloud Flare 的域名服务器要替换到 Freenum 里边，给了两个，所以我们就把两个分别复制粘贴进去。这个之后就和 Freenum 域名解析的关系不大了，全部转到了 Cloud Flare 上面来。好，我们进邮箱激活一下 Cloud Flare。我查看，它的 name server 还没有更新好。稍后片刻，三到五分钟吧。这里我们等于就可以在 Cloud Flare 里边做域名解析了。看一下邮箱有没有新的邮件？哎，来了。看一下邮件内容，大家已经换到，当前已经换到了 Cloud Flare 的。名称服务器已经画好了，到这一步，基本上之前的域名已经切换到 Cloud Flare 上面来了。那我们现在开始，要准备解析一下。在 Add Record 这边 ，Name 这里我填一个 at，IP 地址就复制那个 IP 地址网站的地址，幺五二六七二二点二一，好，复制进来，纯数字啊，好，这个小云朵一定要关掉，成灰色啊，注意啊。现在尝试拼一下，拼一下这个域名，看看得到什么 IP 地址。你看，已经解析好了，就得到了幺五二点六七点二二点二一这个 IP 地址。所以我们的域名基本上是算解析好了，我们再测试一下，在浏览器填入 story web dot ga 看一下，你看，解析好了，跟我们之前用 IP 地址打开的网站一模一样啊，其实就是同样一个服务器。到了问题及解答阶段，说到这里，可能还有一些朋友搞不明白什么是域名。其实域名很简单，域名就是，比如讲你要进百度网站，就是百度点 com， 这就是域名。但其实他们这些服务器在网络上的呈现形式都是以 IP 地址方式呈现的，你输入它直接的 IP 地址也是可以访问到这个网站的。所以，就为了方便记忆。设计了 DNS 系统，把 IP 地址和域名映射在一起，这样你只要记住
域名，就可以访问到这个网站了，还不需要麻烦的记忆这些数字组成的 IP 地址。好，下面有几个比较明显的问题，我这里给予解答一下。有些朋友讲我没有美国 IP 地址，我没办法注册，那么请你关注上期视频，免费美国远程电脑。第二个，有些朋友讲邮件没法收到，那推荐继续换邮箱。最后，有些朋友说域名这个注册网站服务那么很卡，经常鼠标点了没反应，这是正常的现象，所以请稍等片刻，给他缓缓神，立刻就好